आज हम बहुत ही आसान सा देगी मटन पुलाव बनाएंगे बहुत ही आसानी से बन जाता है ये और समर में ये बहुत ही लाइट होता है ईद आने वाली है इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें यहाँ पर मैं एक प्रेशर कुकर ले ले रही हूँ और इसमें मैं वन के मटन डाल रही हूँ मेरे पास ये मटन मिक्स पार्ट्स है थोड़ा फैट के साथ मैंने लिया है इसे एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें पुलाव बनाने के वक्त कभी भी इसमें आप मटन यूज़ करें तो बोन वाला ही मटन यूज़ करें बोन की वजह से यखनी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है यहाँ पर मैं कुछ मसाला डाल दे रही हूँ इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले हैं एक गार्लिक है इसे मैंने धो लिया है कुछ भी मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ वैसे ही डाल दे रही हूँ उसके बाद मैं इसमें ये तीन चार तेज पत्ता है ये डाल दे रही हूँ मेरे पास दो इंच अदरक का टुकड़ा है इसे मैंने छेल कर धो लिया है इसे डाल दे रही हूँ दो टुकड़ा करके अब मैं इसमें दो प्याज डाल दे रही हूँ ये दो मीडियम साइज का प्याज है इसे मैंने दो दो टुकड़े में कट कर लिया है अब इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं ये सात आठ लाल मिर्च है तीन बड़ी इलायची है चार पाँच लौंग है पाँच छः छोटी इलायची और ये दो इंच के लगभग दालचीनी का टुकड़ा है ये सब डालने के बाद इसमें मैं एक टेबल स्पून धनिया डाल रही हूँ उसके बाद इसमें मैं एक टेबल स्पून सौफ डाल दूंगी अब इसमें मैं एक टी जीरा डाल दूंगी सौफ जीरा और धनिया की वजह से ये काफ़ी लाइट बनता है ये इसमें मैं एक टी ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और अब मैं इसमें एक टेबल स्पून सॉल्ट डाल दूँगी इन सबको डालने के बाद इसमें मैं लगभग 500 हंड्रेड पानी डालूंगी पानी डालने के बाद मैं कुकर का ढक्कन लगाकर इसे आराम से पकने दूंगी तेज आंच पर एक प्रेशर आने तक पकाऊंगी उसके बाद स्लो फ्लेम पर मैं इसे 10 मिनट और कुक कर लूंगी उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और नेचुरली इसका प्रेशर रिलीज होने दूंगी चले जब तक मटन तैयार हो रहा है मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ यहाँ पर मैंने दो प्याज को फाइनली स्लाइस कर लिया है उसके बाद मैं ये पुलाव के लिए राइस ले ले रही हूँ मैं यहाँ पर सेला राइस ले रही हूँ यहाँ पर मैंने 750 ग्राम राइस लिया है इसे मैंने अच्छे से धोकर तीन घंटे के लिए सोख कर दिया था उसके बाद इसका पानी मैंने पूरा ड्रेन कर दिया है चले अब मटन भी तैयार हो गया है कुकर खोल कर हम इसे चेक कर लेते हैं इसका प्रेशर भी अच्छे से रिलीज हो गया है मटन बहुत ही प्रॉपरली कुक हुआ है बिल्कुल अच्छे से गल गया है अब हम इसमें से मटन पीसेस को निकाल लेंगे और इस यखनी को हम स्ट्रेन कर लेंगे हमें पुलाव में कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं चाहिए ज्यादा ये देखें इस गार्लिक को पहले हम निकाल कर अलग रख लेते हैं ये भी अच्छे से गल गया है इसका हम अच्छे से फ्लेश निकाल लेंगे और इसके छिलके को अलग कर देंगे मटन को भी हम सेपरेट छान कर रख लेते हैं अलग और यखनी को भी हम स्ट्रेन कर लेंगे ये देखे ये मटन बिल्कुल अलग हो गया है और ये यखनी है अब इसे हम छान लेते हैं एक अलग साफ बर्तन लेके उसमें छान लेंगे अच्छे से अब यखनी भी तैयार है और मटन भी तैयार है तो चले हम चावल की तैयारी कर लेते हैं इसके लिए हम एक अलग पॉट ले लेते हैं जब तक हम चावल बनाने की और भी तैयारी कर लेते हैं चावल बनाने के लिए हम एक बड़ा पॉट ले लेते हैं सेपरेट उसमें मैं तीन टेबल स्पून घी डाल दूंगी जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ऑनियन फ्राई कर लेंगे हमने दो ऑनियन को स्लाइस करके रखा था उसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे हमें इसे बहुत ज्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है ये देखें प्याज हो चला है हमें इसे इसी कंडीशन में निकाल लेना है क्योंकि हम जो पुलाव बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा और अभी ये अपने टेम्परेचर में और भी थोड़ा डार्क हो जाएगा प्याज तो बस इस स्टेज में हम इसमें से आधी प्याज निकाल ले रहे हैं और आधी प्याज पैन में ही है इसमें मैं दो टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और जो गार्लिक को हमने मटन के साथ कुक किया था उस गार्लिक का भी फ्लेश निकाल मैं इसमें डाल दे रही हूँ अब जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल खत्म होने तक इसे हम भून लेंगे पाँच छः मिनट भुनने के बाद इसमें मैं सात आठ हरी मिर्च को कट करके डाल रही हूँ अगर आपको इसे लेस स्पाइसी रखना है तो आप इसे विदाउट कट ऐसे ही डाल दें और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अब इसे हम भून लेते हैं पाँच छः मिनट भुनने के बाद अदरक लहसुन का रॉ स्मेल ख़त्म हो गया है अब मैं इसमें उबला हुआ मटन डाल दे रही हूँ मटन बिल्कुल गला हुआ है मैं इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है इसके साथ ही मैं इसमें एक कप फ्रेश दही डाल रही हूँ ध्यान रखें कि दही खट्टी नहीं हो लगभग ये 200 ग्राम दही है उसके बाद मैं इसमें दो चौप के हुए टमाटर डाल दे रही हूँ अब इसमें मैं एक टीस्पून नमक डाल दूंगी नमक हम यखनी में पहले भी डाले हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अब इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे बस हमें इसे इतना भूनना है कि टमाटर और दही का पानी सूख जाए और ये थोड़ा भून जाए इसमें अभी मैं थोड़े खड़े मसाले डाल रही हूँ इस मसाले को आप चाहे तो प्याज फ्राई करने के बाद भी डाल सकते हैं इसमें मैं तीन चार तेज पत्ता दो बड़ी इलायची दो तीन लौंग और तीन चार छोटी इलायची इन सबको डाल दे रही हूँ और इन सबको हम टमाटर और दही के साथ भून लेंगे साथ ही
इसमें मैं आधा कप पुदीना आधा कप धनिया और तीन चार खड़ी हरी मिर्च डाल दे रही हूँ और इन सबको हम साथ में भून लेंगे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इससे ये देखें लगभग पानी ड्राई हो चुका है अब इसे स्टेज पर हम इसमें चावल ऐड करेंगे चावल ऐड करने के वक्त ये ध्यान रखें कि चावल को आप बहुत ज़्यादा चलाए नहीं ये ऑलरेडी अच्छे से सोख है अगर इसे आप रफली हैंडल करेंगे तो पूरा इसका दाना टूट जाएगा और पुलाव का सारा लुक खराब हो जाएगा बस इसे बिल्कुल हल्की हाथों से ऊपर नीचे कर लें उसके बाद जो हमारे पास यखनी है वो हम इसमें डाल देंगे अगर यखनी की क्वांटिटी कम है तो फिर आप इसमें और बॉइल्ड वाटर डाल लें हमें इसमें इतना पानी डालना है कि वो चावल से बस एक इंच ऊपर रहे चावल ऑलरेडी अच्छे से सोखे तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से आप इसे बैलेंस कर लें इस स्टेज पर मैं इसमें सॉल्ट वगैरह टेस्ट कर ले रही हूँ इसमें मैं थोड़ा और सॉल्ट डालूंगी उसके बाद मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने दूंगी तो चलिए अब इसे पकने देते हैं अभी इसे पकते हुए 10 मिनट हो गया है एक बार हम खोल के चेक करते हैं ये देखें इसमें अच्छे से उबाल आ गया है हल्के हाथों से इसे किसी चम्मच से बस मिला लें ताकि जो हरा मसाला अलग है वो सब मिक्स हो जाए प्रॉपरली और एक अच्छा सा बैलेंस फ्लेवर आएगा इसमें इससे की थी अब जो प्याज हमने तल के रखी थी उसमें से मैं आधी प्याज इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी प्याज मैं ऊपर से सर्व करने के लिए रख ले रही हूँ उसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा पुदीना और थोड़ा हरा धनिया भी डाल दूंगी एक दो हरी मिर्च भी डाल दूंगी साथ में उसके बाद मैं इसे बंद करके दम के लिए रख दूंगी चले अब मैं इसे कवर करके दम पे रख दे रही हूँ और इसे हम पंद्रह मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे चले अभी पंद्रह मिनट हो गया इसे खोल के चेक करते हैं ये देखें ये बिल्कुल मज़ेदार सा पुलाव तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये चावल ही बिल्कुल खिले खिले बने हैं ये पुलाव मेरा तो फेवरेट पुलाव है आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें बहुत ही परफेक्ट उतरता है ये और अगर आपके पास सेला राइस नहीं है तो आप इसे बासमती राइस में भी बना सकते हैं सेम टेस्ट आएगा तो चलिए इसे ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स में ऐसी और बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ जब तक इस ब्लॉग को एंजॉय करें हैव अ ग्रेट डे हैव अ गुड टाइम टेक केयर बाय बाय